Olá, meus amores! E aí, vocês estão preparados para mais uma aula de produção de texto? Pois é, gente, nós vamos dar continuidade àquela aula de produção que vocês leram os paradidatos, né? Que a Pro William solicitou. Ler os paradidatos como? Pronto, só foi um sim, o paradidático com a historinha e a interpretação que a Pro William solicitou para vocês fazerem, fazerem, né? Só que aí eu dividi, deixei umas páginas para a gente poder dar continuidade à aula de hoje, certo, gente? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre a literatura infantil. Gente, como é bom poder ler, né? Como é bom poder escolher um livro que a gente tem a vontade de conhecer. Principalmente quando a gente vê a ilustração do livro. Normalmente tem crianças que quando pegam um livro, que estão passeando com os pais e chegam em algum lugar que tem bastante livros de literatura infantil, elas se encantam logo em ver a capinha do livro. Por quê? A ilustração faz a criança ó, se encantar. Né? E se ela se encanta pela ilustração, quando ela começa a ler, ela começa a imaginar coisas. O que será que tem nesse livro tão ilustrado, tão bonito? Então, vejam bem, para que serve a literatura infantil? Para que serve aquele livrinho da literatura infantil? Né? Tem gente que não gosta, às vezes não faz questão de pegar os livrinhos que tem em casa. Vocês sempre recebem no material didático de vocês quatro livrinhos da literatura infantil, que são muito importantes. Às vezes, para que ver esse livro no meu material? Não pode pensar desse jeito, porque ali... Tem algo mágico. É, Pro? É. Porque aquelas informações que estão ali naquele livrinho são algo que vai ajudar a você, né? Vamos dizer, crescer, né? Com aquela vontade de sempre estar lendo, né? E buscando, né? É, ter curiosidade, né? De conhecer grandes histórias que nós temos na nossa literatura infantil. Vejam bem, para o escritor né, e o ilustrador, a literatura infantil serve para aproximar o leitor, a fantasia e a imaginação. Veja o que a Pro William, né? mais ou menos o que a Pro William falou agora no início. O escritor, gente, é aquele que escreve o um livro, né? aquele que cria a historinha né? da nossa literatura infantil. O ilustrador é aquele que cria todos os desenhos que estão lá na capinha da capinha, as folhas que ficam dentro da capinha, que é onde tem as histórias, enfim, nosso livrinho onde tem todos os, os, é, os desenhos né? que são ilustrados. Então, é o ilustrador que fica responsável em fazer aquela ilustração do livrinho da literatura infantil que vocês têm aí em casa. E o escritor é aquele que imagina e cria a história para vocês lerem, né? Então, a literatura infantil, ele serve para aproximar, né? O leitor, quem são o leitor? Somos nós que lemos o livrinho da literatura infantil. A fantasia e a imaginação. Normalmente, quando a gente pega o livrinho de literatura infantil ou qualquer outro livro que vocês tenham em casa, nós costumamos imaginar, né? Principalmente quando a gente gosta da ilustração. E aí vamos fazer de conta que eu pego um livro e naquele livro aparece um castelo e aparece uma bruxa e aparece um príncipe. Normalmente eu me vejo naquela história, né? Muitas vezes eu já comecei a ler livros, né? Eu gosto muito da literatura infantil. E quando eu estava lendo um livro, às vezes, para alunos, para meus filhos, para os sobrinhos, para colegas, às vezes eu imaginava, me imaginava naquela, naquela situação, né? Porque eu tenho certeza que vocês, quando vocês pegam um livrinho, que vocês gostam da ilustração e que vocês começam a ler, começam a se encantar pela história, né? E começam a criar fantasias, imaginação. Ah, eu poderia fazer isso se eu estivesse no lugar dessa princesa, eu enfrentaria a bruxa dessa forma, enfim... Quando nós gostamos de ler, né? Quando nós fazemos é, questão de fazer 
parte daquela história, a gente já começa a imaginar como seria se eu estivesse nessa situação que esse personagem se encontra. Aí vejam bem, entonação da leitura. O que é entonação, Pro? Gente, a entonação é emitir um som da história, é a construção de sentidos. Ah, Pro, ainda não entendi. Vejam bem. Quando vocês estão lendo uma historinha da literatura infantil, e aí vamos fazer de conta que lá a mamãe está lendo para vocês e diz assim, era uma vez um lobo, ai mamãe faz um lobo, que fazia, ela já começa a gesticular, mostrar, né? De como o lobo, um lobo que gritava muito, Uau! então isso são emitições. Né? Mostrando que é a entonação da leitura Quando eu digo assim, construção de sentido E quando esse lobo chegou perto de uma menininha Ela ficou amedrontada E você já faz, né? gesticulando, mostrando aquele gesto, gestozinho de, de que está o quê? Com medo Então cada vez que alguém lê para você Uma historinha da literatura infantil Ou você lê para alguém é importante você fazer a entonação da leitura. Por quê? Porque aquela pessoa vai querer né, ter interesse né, em saber o que vai acontecer naquela história. É, gente. A história, quando ela é contada, certo? Com a entonação, as crianças gostam mais. Por isso que a gente faz questão né, de dizer era uma vez uma casa, e normalmente muito grande, gente, uma casa grande, que tinha os porquinhos, e esses porquinhos andavam bem lentos, e a gente pode até gesticular, mostrar né, a forma como o porquinho anda, né? Era uma vez um lobo muito alto, e aí você pode fazer assim, ó, gesticulando também, e que ele fazia assim, ó, por... Uau, pro lado dos bichinhos Então quando você tá emitindo o som Normalmente você vai ter curiosidade De conhecer mais ainda essa historinha Então a partir de agora Quando você estiver lendo uma historinha Principalmente para outras pessoas Tentem fazer a entonação da leitura Porque só assim vai criar curiosidade né, Da criança Só assim vai, a criança vai aproximar mais ainda, né, da fantasia e da imaginação, né, na cabecinha dela, tentando imaginar como ser, como essa situação que está sendo exposta, né, na literatura. Vejam bem, vamos todos colaborar com o incentivo à leitura. Hoje, a Pro Eliane, além de explicar a vocês, né, sobre a importância da literatura infantil, eu também quero... Vim aqui, eu vim aqui hoje, gente, especialmente para pedir para vocês, né, continuar alendo. Pro, mas eu já acabei de ler o meu livrinho que a senhora solicitou. Procurem outro que vocês tenham em casa. Se não tem outro, pede para a mamãe ver na internet. Tem muitas historinhas legais também pelo, pela internet. Vocês podem pesquisar e podem ler. Se vocês têm livrinhos é, do da prima, da tia, ou se mamãe quer comprar também, se quiser outro livrinho da literatura infantil para vocês, peçam e comprem, ou vão na internet e leiam, enfim, não deixem de ler, porque hoje nós temos que ter o hábito da leitura, gente, certo? Então, por isso que a Pro tá aqui dizendo, aqui, ó, colocou para vocês, vamos todos colaborar com o incentivo à leitura. Vejam bem, para ler, a gente pode estar em qualquer lugar. Olha os ambientes que a gente pode ler. Não precisa ser somente na sua sala ou no seu quarto. Eu achei uma imagem que me chamou muita atenção, né? E que eu bato palmas para essas crianças que estão lendo, que estão buscando, né? Viver nessa imaginação que a Pro Eliane disse que a gente cria, né? A fantasia e a imaginação. O leitor, ele quando tá, né? Com muita força de vontade, né? Vamos dizer, com sede de, de ler, ele cria, ele cria fantasias, ele se imagina naquela situação, né? Da história. E aí, olha o que eu trouxe para vocês. Criança, gente, que estão, ó, em um ambiente, né, que não está apropriado, mas que ele, 
Eu quero que seja um, um ambiente de, de rua, né? Que tenha lixo ao redor, que foi jogado lixo. Mas olha o que, é que eles estão fazendo. Eles pegaram livros para ler. E eu tenho certeza que essas crianças, elas estão, né? Aproveitando o máximo que pode. Eu tenho certeza que essas crianças, elas estão navegando na imaginação, elas estão se aprofundando mais ainda né, na questão da leitura, se aprofunda mais ainda na questão da leitura, na imaginação, ficam se sentindo naquela história, né? fazendo parte daquela história, melhor dizer. Então, quando a gente quer ler, não precisa arrumar um lugar onde eu, ah, eu vou levar um livro para mim ficar lendo no carro, ler eu. Ah, para eu sair com minha avó e eu vou levar o livro? Levo o livro sim, gente. Eu garanto que vocês vão encontrar um lugarzinho sim para ler. Olha aqui, ó. A mamãe lendo com os filhos. Porque a leitura, gente, ela é uma escada. É, um de... é, são... é uma escadinha que a gente... Cada livro que a gente lê é um de... grauzinho que a gente vai subindo. Por quê? Porque a gente vai ad... adquirir conhecimento. Pessoas que lê bastante são pessoas que interpretam bem. São pessoas que... É, escreve bem, né? São pessoas que vão ter facilidade de assimilar os conteúdos com facilidade. Ó, o, a criança com o pai, né? O pai incentivando a criança lenta. É importante, papai, mamãe que esteja em casa, que esteja acompanhando nossa aula, incentive seus filhos a ler, certo? Numa biblioteca, né? Tem pessoas que não têm o livro em casa ou enfim, existe a biblioteca, na biblioteca lá tem um conjunto de livros onde tem a literatura infantil, vários livros que também vocês podem ir ler na biblioteca, certo? Ler é legal, então não deixe, certo gente, de fazer essa atividade, né? Uma atividade que a gente faz, ó, pra nossa mente, lindo, a gente aprende cada vez mais. E a Pro Liliane traz aqui, ó, uma frase bem importante que diz o seguinte, lê é importante, aprender é essencial, mas saber interpretar é fundamental. Então, é importante a gente ler, né? Ler é importante, aprender é essencial, nós temos que aprender, mas saber interpretar é essencial. Então, o que vocês estão lendo em casa, eu quero que vocês gostem, mas eu quero que vocês interpretem interpretem a história, que vocês saibam que tinha ali na historinha da literatura infantil que a Pro Eliane solicitou para vocês. Terminamos nossa aula de hoje, né? E eu deixo aquela mensagem de incentivo de João e Alice que diz o seguinte, esperar em Deus não é perder tempo, é querer o melhor. Um beijo da Pro Eliane.